خب سال فکر کنم 86 بود که من اومدم کشتی خانواده من کلا طرفدار کشتی بودن عموام زایام پسر عموام پسر عموام اینا همه اهل کشتی بودن و منم تشویق شدم که بیام تو کشتی چون که خب ما همیشه توی خانواده اون دغدغه این که چجوری یک چیوری کشتی بگیره بوده و خانواده من کلا به کشتی علاقه من بوده و منم طبیعی بود که علاقه من به این ورزش بشم الگوی من خب پسرم من رضای ازانی بود اول و خب کشتیگیرای من سبک کشتی آمریکایی رو خیلی دوست دارم کشتی آمریکایی رو دنبال میکنم و دوست دارم مثل اونا کشتی بگیرم بیشتر خاطر جذاب از کشتی از نروژ میگم خب قرار نبود روز اول ما اس بخوابیم چون که شبش باید قشنگ میخوابیدیم فرداش تمرین داشتیم و نمیخواستیم بد خواب بشیم دیگه محمد نخودی اومد و من رفتم که بخوابم پتو رو از سر من هی میکشید هی پتو آقا من میخوام بخوابم تو رو خود بس من بخوابم گیر داده بود پتو رو میکشید و حالا من اینجا تشکرم میکنم ازش خیلی خاطر جالبی شد واسه من وقتی که از کشتی دورم خب من اکثرا یعنی کل سال و درگیر تمریناتم و زیاد به حاشیه توجه نمی کنم که برم تفریح و سرگرم ولی بیشتر با رفیقام هم دیگه تفریح های سالم با همراه رفیقا توی خب سال اولم بود تو نور سلطان که شرکت کردم و طبیعی بود یه فشاری روی من باشه 18 سالم بود کشتیگیر جوانان بودم اومدم داخل بزرگ سالان داشتم کشتی میگرفتم و خب اسم حریفامو که میدم همشون یه کلاس جهانی کشتی بودن خب من قطعا یه فشاری روی بود و متاسفانه نتونستم اونجا نتیجه مطلوب بگیرم ضعف من در مقابل حریف کوبایی به نظرم این بود که دو تا فن بالا خوردم فن بنداز خوردم و کشتی تو دست من بود کاملا چهار امتیاز جلو بودم خیلی راحت داشتم کشتی میگردم ولی اولین, فن، اولین سوبلسه که خوردم ترقیب شدم به گرفتن امتیاز بیشتر که ببرم کشتی ولی دوباره اون اشتباه رو تکرار کردم و به نظرم اشتباه من این بود که بدون اینکه توجه کنم به کشتی فقط خواستم امتیاز جمع کنم چجوری رو برطرف کردم این که خب رفتم کار کردم دیگه دنبالش دنبال رفع اشتباه بودم که چجوری باید دفاع کنم جلو این فن و خدا رو شکر نتیجه هم گرفتم حسی که داشتم تو اون لحظه خیلی خوب بود و وقتی که سهمی المپیکو گرفتم واقعا یه باری از روی دوش من و به نظرم مربیا برداشته شد و با خیال راحت رفتیم و به تمریناتمون رسیدیم کشی با مرتزا واسه المپیک خب خیلی چیزا به من یاد داد اینکه همیشه نباید حریفات از بالا نگاه کنی اونا هم هر روز پیشرفت میکنم و شرایط همیشه یه جور نیست و خب این که واسه المپیک انتخاب نشدم خیلی سخت بود واسه من و سعی کردم تمریناتم رو بیشتر کنم و بتونم داخل مسابقات بعدی جبران کنم من همیشه سعی میکنم یعنی یه جوری سبک زندگیم اینجوریه که مثلا حالا یه سری فکر می‌کنم من دارم شو بازی می‌کنم ولی اینجوری نیست من سبک زندگیم اینجوریه همیشه شادم همیشه خندونم دوست دارم توجه رو جلب کنم و خب هواداره ایرانی هم اونجا بودن طبیعیه که جو سالن یه جوری باشه که من از خودم بی خودشم و خوشحالم که تونستم به این جایگاه برسم
از همه بیشتر چی مونده تو ذهنم اینکه فینال رو اینجوری باختم خیلی واسم سخت بود و بیشتر تو ذهنم مونده و دنبال اینم که یه جایی با حریف فینال شخیف کشتی بگیرم خب اومدم الان وزن 70 کیلوگرم توی یاشار دقو شرکت کنم و چالش که توی این مسیر داشتم از کشوری مسابقات کشوری ایران شروع شد که خب اونجا تو ثانیه های آخر به نفر اول 6-5 باختم و الان اومدم تو جام یاشار دقو میخوام اینجا به تنگ کشتی ها رو بگیرم تا بتونم خودم رو ثابت کنم و دوباره تو ایران تیم ملی بشم خب قطعا باید واسه المپیک یا یه وز بیام پایین تر یا یه وز برم بالاتر چون 70 کیلو کاموزی که خودتون گفتین المپیک نداره و من واسه وزن 74 کیلو گرم برنامه دارم و امیدوارم که بتونم تو المپیک پاریس شرکت کنم و مدال بیارم خب قطعا باید وزنم به اون وزن ایدئال برسه که بتونم در مقابل حریفای 74 کشتی بگیرم اونا وزنشون سنگین تره چند سالی تو این وزن کشتی گرفتم و قطعا بهتر از منن فعلا امیدوارم که برنامه همونطور که میخوام پیش بره و بتونم تو این وستین ملی بشم و به المپیک